God morgon internet. Man kan ju tycka att det ska vara vår nu i synnerhet i Helsingborg men som ni ser så är det väldigt grått och mulet och kallt och eländet och det är ju faktiskt kallt. Då tänkte jag att jag skulle passa på att prata lite grann om det här med eluppvärmda kläder. Och det är ju inte nytt på något enda sätt men det är någonting som händer när man för första gången får på sig en, en, en jacka som är eluppvärmd. Um, den som jag har på mig nu, den heter Ravian, det är ett Kickstarter-projekt. Det är den, den tunnaste och smidigaste och mest, alltså den ser bylsig ut nu, men det är, det är bara för den är alldeles nyuppackad egentligen. Um, det är ett Kickstarter-projekt i alla fall med en, en jacka som är ganska avancerad. Det finns alltså värmezoner både på, på bröstet, på ryggen, ner på armarna, på bålen. Speciellt i fickorna eh, och om jag kopplar in de eh, speciella handskarna så stängs värmen i fickorna av istället. Det finns en, en huva som också är eluppvärmd så att jag kan styra det här speciellt i, i olika zoner och sådär. Och, och hela kontrollen, man säger, jag har bara en t-shirt under. Hela kontrollen sker alltså med den här och just nu så står den då på fullt på bålen, eller förlåt på det minsta på bålen. Nu står den på fullt på bålen, mitt emellan på bålen och eh, det lägsta läget på bålen och jag kan säga det räcker gott och väl. Där kan jag styra eh, speciellt huvan och där styr jag speciellt handskarna. Och det här är, alltså, igen då, det här är inte, det är inte nytt. Det är inte unikt på något enda sätt, men första gången jag fick på mig den här jackan nu så började jag fundera på hur, hur det här skulle kunna förändra förutsättningarna för väldigt många. Inte minst de som har någon form av funktionsnedsättning, till exempel svärmorfar som har lite svårt att röra sig när han ska ut och köra på sin sån här eldrivna lilla, lilla moppe. Så sitter han ju väldigt stilla och är utsatt för kyla och vind det är inte alls bra för, för, för den sidan av kroppen som, som är förlamad på honom. Eller för den som är ute och jobbar och står mycket stilla. För vi måste komma ihåg att all traditionell så eh, värmeisolering, alla traditionella kläder som ska hålla dig varma, de bygger egentligen på att det är din kroppsvärme inifrån som värmer upp dem. Och om du då inte rör dig tillräckligt mycket så bygger du inte upp speciellt mycket värme och då blir du bara kallare och kallare. Oavsett hur mycket du bylsar på dig egentligen. Och det där är också en faktor att man kan göra de här kläderna mycket, mycket mindre. Man kan göra dem eh, mycket smidigare, vilket i sig ökar rörligheten och till exempel kan öka säkerheten i vissa sammanhang. Men jag tror också att vi ska tänka den här tanken ännu längre. Just nu så är det här ett, ett 12 volts batteri som sitter i den och även om det laddar snabbt, två timmar bara och sen håller i tio timmar. Så är det ändå ett, ett batteri som jag måste hantera, som jag måste ladda. Det skulle naturligtvis med dagens batteriteknik kunna göras ännu smidigare. Det skulle kunna laddas med kinetisk energi, alltså med min egen rörelseenergi. Det skulle kunna laddas med solenergi. Det skulle kunna, ja, ni, ni är med, det skulle kunna liksom... Vi skulle kunna göra det här mycket, mycket smidigare. Och då blir ju nästa tanke så här, varför ska vi ha ett, ett, ett inomhusklimat som, som passar alla där vi... I ganska hög utsträckning eldar för kråkorna för att få upp våra 19, 20, 21 grader i stora rum när vi vistas i en liten del av det här rummet. Tänk om vi istället hade, hade flyttat över det till individuella värmekällor som vi bar på oss och som kunde se till att, att var och en hade det, det klimat som man själv behövde. Utan att vi behöver bulsa på oss med stora ullar och koftor och gå omkring med stora tjocka handskar inomhus och så vidare. Jag tror ni kan se lite grann hur jag resonerar och jag tycker det här är så spännande för att som sagt det är först när jag får på mig den här första gången själv som den här tanken spinner iväg på riktigt när jag ser potentialen och ser möjligheten och det krokar tillbaka till det som jag pratar så mycket om hela tiden det här med skin in the game, spaden i marken, skit under naglarna. Att vi måste testa och experimentera och känna på de här grejerna mer. Och sen startar vi hjärnan och så börjar vi leta möjligheter. Vi tänker inte utmaningar runt att ja men det här batteriet är ju klunket och, och, och det, det känns fortfarande som om det värmer lite ojämnt. Och så där. Tänk bort det och bara fundera på potentialen istället. Det är då vi spänner tanken. Jag är jätteglad för min Ravian jacka. Även om, även om det ska bli vår här nu snart så jag kanske inte får använda den så länge. Men det kommer vinter igen, det är jag helt övertygad om. Och hur som helst, det här var en sak idag. Och det är, även om det här är försenat så är det ju fredagens en sak idag som publiceras nu. Så snart är det måndag och då kommer det en ny. Jag vill passa på att tacka Bredband 2, internetoperatören som lyssnar när andra snackar och som gärna hjälper till att sprida det här goda budskapet. Och Contentor som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar.
och ser till att det finns en textad version av en sak idag på både svenska och engelska runt lunftid varje dag. Fantastiskt kul! Nu ska jag gå en runda och mysa i min jacka och så ses vi igen på måndag morgon. Hej!